Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji, że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobie, osobom, które zazwyczaj funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach, czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. I tego właśnie dotyczy ta zbiórka. Takiej rodziny. Zbiórka też jest pomyślana w sposób, który bardzo się opłaca. Jest załatwieniem dwóch pieczeni na jednym ogniu. Biorąc udział w tej zbiórce, kupujesz bon do sklepu charytatywnego naszej fundacji. Dzięki czemu zdobywasz prezent dla siebie lub dla kogoś, kogo chcesz obdarować i równocześnie wspierasz beneficjenta organizacji pozarządowej. Beneficjenta, który kiedy z tego skorzysta, pomoże następnym. Rodzina, dla której jest przeprowadzona ta zbiórka, to rodzina naprawdę wysoko funkcjonująca, w której dzieci są wychowywane doskonale, dobrze się uczą, chodzą na zajęcia dodatkowe, są kochane, nauczone kultury, nauczone więzi. Ta rodzina bardzo pomaga w naszej fundacji. To tylko kilka dowodów na to, że oni naprawdę często pomagają. Widzimy, jak tata pomaga w budowie pieca w siedzibie fundacji. Tu dzieciaki budują altankę śmietnikową w fundacji. Tu mama mówi o paczce dla jednej z osób, która potrzebuje. Tu mama y, pomaga podczas obozu pracy w siedzibie. Tu młody skrobie, skrobie, a tu tata przysłał spawarkę. A jest tego o wiele więcej. Pomogła wielokrotnie wielu osobom. A sami są związani z fundacją po to, by jeszcze lepiej wychowywać swoje dzieci oraz rozwiązywać swoje problemy z przeszłości, gdyż oboje rodzice mają dość trudną historię życiową. Jest to rodzina, której nie funkcjonuje się najłatwiej. Są to ludzie autystyczni. Znakomicie sobie radzili nawet, gdy najmłodsze dziecko przeszło nowotwór. To najmłodsze dziecko jest trwale chore na płuca. Ma wadę, której nie da się naprawić. Mimo wszystko z tą jedną chorobą oraz z zespołem Aspergera wszystkich dzieci oraz z ADHD u dwójki dzieci radzili sobie bardzo dobrze. Następną tragiczną historią, która na nich spadła, była choroba schizoafektywna jednego z dzieci. Dziecko to było już dwa razy w szpitalu. Funkcjonuje różnie. Mimo tego, że jest bardzo artystycznie uzdolnione w dwóch dziedzinach, mimo że jest inteligentne, dobrze się uczy, to jednak zaburzenia i choroby ze spektrum psychos jest to coś co obciąża nie tylko człowieka, ale wszystkich jego bliskich. I tak naprawdę uniemożliwia mu poprawne funkcjonowanie. Rodzina i to jakoś dźwignęła. Ojciec pracował więcej niż przeciętny człowiek jest w stanie i chyba niż on jest w stanie. Niestety ostatnio mama trafiła do szpitala. Okazało się, że ma chore serce. I to już jest maks. Teraz jest moment, w którym albo wesprzemy tę rodzinę, albo oni pod ciężarem chorób po prostu się załamią. Skutki dla społeczeństwa, nie tylko dla nich, będą takie, że odpadnie nam sześć osób, które zawsze są skore do pomocy, które są inteligencją naszego narodu i które moralnie reprezentują sobą naprawdę wiele. Dlatego bardzo Was zachęcam do udziału w tej zbiórce. Wspierając tę zbiórkę, wesprzecie ich, wesprzecie fundację i jeszcze coś. Wspierając ten sklep, wesprzecie ich, gdyż mama jest jednym z wystawców i innych beneficjentów Fundacji Przemocni w rozwijaniu swojej pasji, swoich pasji i w dorabianiu do domowego budżetu poprzez udział w fundacyjnym sklepie charytatywnym MEME. Tak więc dacie wędkę nie tylko tym ludziom z tej rodziny, ale dacie wędkę również innym beneficjentom fundacji. Dacie wędkę fundacji, fundacji, która daje wędki. I dacie 
wędkę tej rodzinie, która jest sama po prostu instruktorem wędkarstwa dla wielu osób. Po prostu zyski rosną, zyski przerastają w formule kwadratowej. Proszę, powiedz o tej zbiórce innym osobom. Proszę, kup w ramach prezentów gwiazdkowych bony do sklepu Mema. Pamiętaj o tym, że ta akcja z bonami jest zawsze aktualna, nie tylko w te święta. Na rzecz tej rodziny organizujemy też drugą zbiórkę, stałą, na to by opłacić opiekunkę, która pomoże trochę przy logistycznym ogarnianiu dzieci. Rodzina ta mieszka w jednym z trójmiast Polski, mamy więcej niż jedno. Tak naprawdę dzieci uczą się w różnych miastach, dzieci mają lekarzy w różnych miastach, dzieci mają treningi umiejętności społecznych w różnych miastach, mają terapię w różnych miastach i trzeba ich tam cały czas wozić, przywozić, odwozić, odbierać. E, trzeba z nimi chodzić do tych lekarzy. Czasami po prostu rodzice potrzebowaliby czasu dla siebie. Zanim posypały się dwie choroby, czyli choroba serca mamy i choroba schizoafektywna e, jednego z dzieci, rodzice przynajmniej wieczorem spędzali jakiś czas razem biegając. Teraz nie ma na to już czasu i siły. Dodatkowo mama by chciała wrócić do pracy zarobkowej, bo dzieci są już na tyle duże, że nie, ze względu na wiek nie wymagają stałej opieki. A równocześnie ze względu na swoje trudności i choroby wymagają jej. Mama by jednak chciała wrócić do pracy zarobkowej w domu, ona jest artystką. I jeśli będzie opiekunka, tak na start, to gdy rozruszamy działalność mamy, rękodzielniczą działalność mamy, to mamy już samą będzie mogła opłacać tę opiekunkę po to, żeby móc odpoczywać, tworząc rzeczy, na których zarabia. Kolejny niezwykle społecznie opłacalny i korzystny rozwój wydarzeń. Ci ludzie nie będą korzystali z naszej pomocy wiecznie, bo nie są tego typu ludźmi. Wielu beneficjentów innych fundacji bierze, bierze, bierze i nigdy tego społeczeństwu nie oddaje. Tutaj inwestujesz w to, żeby pozwolić im zmienić styl funkcjonowania tej rodziny, po to, by mogli być bardziej wydajni, po to, by mogli żyć szczęśliwiej i zdrowiej. Aby przebudować sposób działania tej rodziny, odciążyć rodziców, nauczyć dzieci kontaktów społecznych, radzenia sobie z trudnościami nie tylko przy pomocy rodziców, ale również innych ludzi. Poszukujemy także e-wolontariuszy oraz wolontariusze. Bo wolontariusze są potrzebni do tego, żeby tam przyjść czasami. Może wtedy nie będzie trzeba wynajmować opiekunki. Może one mogli pomóc ze specyficznymi trudnościami tych dzieci. Dlatego szczególnie poszukujemy studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej. Dlatego, że to niezwykła okazja do zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, a tu u nas w fundacji na ten temat można się naprawdę dużo nauczyć, w pracy z dziećmi z ADHD, a ja jestem niepraktykującym, ale uprawnionym terapeutą pedagogicznym ADHD, w związku z czym też mogę sporo nauczyć. A w tej rodzinie od razu można to praktykować. Student pedagogiki specjalnej, psychologii lub psychiatrii, medycyny, może mieć praktykę w kontakcie z osobą chorą na zaburzenia schizoafektywne. Pod okiem, pod opieką matki, która swoje dziecko kocha, która potrafi się nim zająć w każdym stanie, a więc potrafi i takiego wolontariusza nauczyć tego, co jest istotą problemu i jak sobie z nim radzić. Są to więc praktyki w miejscu, które jest przyjemne, przyjazne, dobrze prowadzone i równocześnie jest wyzwaniem, zawodowym wyzwaniem. Poszukujemy też e-wolontariuszy do korepetycji dla dzieci. Tak naprawdę tu nie chodzi o korepetycje, a o takie dopilnowanie ich w nauce, dlatego że te dzieci są przesane do swoich rodziców, jak to dzieci autystyczne. I chodzi o to, by trochę dzieciom odciąć pępowinkę, która przyrosła za bardzo, po to, by rodziców odciążyć. Dzieci chcą pomocy w nauce, bo to jest dla nich kontakt z dorosłymi. Dzieci z Aspergerem wolą dorosłych niż dzieciaki. Po prostu. I wy 
jako inni dorośli możecie trochę zastąpić tych rodziców i równocześnie zdjąć im z głowy problem pilnowania tego, jak dzieciakom idzie w szkole. Dzieciaki oczywiście są bardzo inteligentne, bardzo uzdolnione, w związku z czym są też nieźle zbuntowane. Eee, dlatego szkoła w pewnym sensie stanowi dla nich problem. Nie intelektualny. Ich funkcjonowanie i ich ocena zachowania musimy wesprzeć jak najwyższymi ocenami. Po prostu. Tak jest z takimi dziećmi, prawda? Ja sama mając piątki, szóstki spędziłam 30% siódmej, ósmej klasy za drzwiami lub na dywaniku dyrektora. Dobrze, że miałam dyrektora, który wiedział, kim jestem, rozumiał mnie i amortyzował moje konflikty z innymi nauczycielami. Jakoś warto było. Warto było, bo skończyłam pedagogikę i robię dzisiaj to, co robię. W nich też warto zainwestować, im też warto pomóc. Zapraszam Państwa do udziału w zbiórce charytatywnej, w której tak naprawdę nic nie wkładacie, ponieważ to, co włożyliście, dostajecie z powrotem. Wpłacając na tę zbiórkę, dostajecie bon do sklepu charytatywnego naszej fundacji. Tak więc, za każde wydane 10 zł, tak naprawdę kupujecie prezent za 20. Prezent dla Was lub kogoś, kogo chcecie obdarować i prezent dla beneficjenta tej zbiórki. W naszym fundacyjnym sklepie Meme można kupić unikatowe rękodzieło robione przez naszych beneficjentów, klientów współpracowników. Nie używam określenia podopieczni. Pracuję z ludźmi, którym określenie podopieczne po prostu by uwłaczało. Moi klienci tworzą sieć samopomocy, tworzą tę fundację. Pozwalają na jej istnienie, na jej funkcjonowanie. Finansują ją, pomagają sobie wzajemnie. Jeśli podoba Ci się ta idea, to zapraszamy. W naszej sieci samopomocy nigdy nie będzie za wiele osób. Nie wszyscy nasi współpracownicy tworzą rękodzieło. Niektórzy tworzą zupełnie inne rzeczy. Marcin z kanału Kudelski Design dał do sklepu modele do sklejania własnego autorstwa, własnych projektów. Bardzo skomplikowane i niezwykle piękne. Helena, której filmy można czasem zobaczyć na naszym psychoedukacyjnym kanale, robi zakupy w second handach w UK, gdzie mieszka i przysyła nam te rzeczy. Są to piękne ciuchy, skórzane buty, rzeczy w zasadzie bez śladów użytkowania, w doskonałym stanie, markowe. Mamy więc całkiem niezły dział vintage i second hand. Ja kolekcjonuję lalki, wiele z nich sprzedaję, część z nich przysyła mi Helena. Książki, gry. Właściwie to sprzedajemy wszystko, co daje się sprzedać i jest ciekawe. Szczególną sympatią darzymy piękne pamiątki z PRL-u, a więc można kupić u nas kryształy, serwetki, część sprzętów jeszcze działających z PRL. Wielu naszych współpracowników w ramach podziękowania za pracę fundacji przysyła to, co jest im w domu już niepotrzebne, a więc pełnowartościowe AGD, RTV. To wszystko można znaleźć w naszym fundacyjnym sklepie Meme. Owce i jadzia bardzo się martwią. Idą święta, a one nie mają pomysłu na prezenty dla tych przerażających kotów. Naradzają się już któryś dzień, niestety bezskutecznie. Po raz kolejny podejmują próbę znalezienia czegoś. Ruszają w poszukiwaniu. Nagle widzimy biegnącą jadzie, ma pomysł. Słyszymy, jak mówi do owiec Debile, przecież Meme ma swój sklep. Może po prostu dam im coś z tego sklepu. Meme, Ciumcia i Jadzia uznają pomysł Jadzi za bardzo dobry pomysł. Przystępują więc do przegrzebywania sklepu Meme w poszukiwaniu odpowiednich lekotów prezentów. Nagle Meme uświadamia sobie, że danie kotom nieodpowiedniego prezentu jest ogromnym ryzykiem. Co zrobić? Znów nie wiedzą. Tak, jest pomysł. Nagle jest pomysł. Urocze owce oraz wesoły piesek są uratowani. W prezentach świątecznych dla tych przerażających kotów dadzą im po prostu bony do sklepu Meme. Koty same wybiorą sobie prezenty i prawdopodobieństwo, że będą bardziej zadowolone i nie zrobią im krzywdy, ani nie strzelą focha, jest choć troszkę większa. Jeśli i ty boisz się nadchodzących świąt, ponieważ nie wiesz, co kupić w prezencie, kup bony do sklepu Meme. 
Może to uratować twoje relacje? Nastrój świąteczny? Zdrowie? A być może życia. Oferta sklepu stale wzrasta. Jeśli chcesz być jednym z wystawców, zapraszamy. Nie ma przeciwwskazań, by znalazłeś tam również usługi. Po prostu zaproponuj to. Jedną z moich pasji i fascynacji jest tworzenie identyfikacji graficznych. Więc w sklepie można obejrzeć loga, które stworzyłam i zamówić sobie swoje własne. Dwa są teraz czekające po prostu na kogoś, kto zechce je pokochać i zacząć używać. Uprzejmie proszę, powiedz o tej zbiórce, o tym sklepie, o tych bonach i o naszej fundacji. Każdemu, komu może się to spodobać. Każdemu, kto jest osobą wysoko funkcjonującą w czasowym problemie, depresji, nerwicy. Każdemu, kto ma zespół Aspergera. Każdemu, kto stał się ofiarą przemocy. Każdemu, kto jest niezwykle wartościową osobą, którą trzeba tylko złapać za rękę i wyciągnąć, bo jest gdzieś na meandrach życia. I każdemu, kogo nie trzeba wyciągać i na meandrach życia nie jest, ale ta idea mu się spodoba. I każdemu, kto myśli o społeczeństwie jak biznesmen, inżynier, czyli każdemu, kto wie, że najbardziej warto wspierać tych, którzy chcą dawać innym i mają co. Nie mówię teraz o pieniądzach. Mówię o czasie, o wiedzy, o pomocy, o obecności. Zapraszam do śledzenia naszego kanału, naszego fanpage'a, naszego sklepu i działań w ramach sieci, naszej sieci samopomocy. Dziękuję bardzo.